Hello everyone and welcome to this very special banter blitz. It's uh, Grandmaster, French Grandmaster Laurent Fossiné talking to you, but you will be with French Grandmaster Romain Edouard tonight. Hi Romain. Hi Laurent. Sorry, I had to un unmute my <laughs> microphone. So this is a very special banter because you will talk in English and Espanol et en français. Absolument. En tout cas, au moins quand je reconnaîtrai le drapeau. Sinon, je ne parle pas. Voilà. <laughs> ok, so you will talk in all languages, I guess. Uh, uh, it will be mostly in English, um, as most. Uh, but let's see, let's see. Uh, so if it's uh, uh, one guy from Germany, you can, can you speak German? No. No, you can't speak German. So you're speaking English, English, I guess. Yeah, it will be English. Yeah. And why uh, you are uh, doing that? Because you just did a video series about the Benoni, a full repertoire as black in three different languages. This is the first time on Chess24. So it was, of course, in French, in Spanish and in English. And of course, if you want to enjoy Romain video series to challenge him, you can challenge Muggsy. You have to become a premium member and you will get much more as well. So thank you, Laurent. Welcome, everyone. You will probably notice that uh, my French is very good. My English is quite good and my Spanish is still uh, in progress, but uh, I will do my best. So please try to challenge me in three minutes time control so that the games are not too long and, and as many players as possible get the chance to play. So I will start now with... Oops, the board is too big. Okay, I will... So, from Czech Republic. I don't speak Czech, From, so... uh, from Philippines. From it Philippines, oh, I, saw I, I will too. leave. I will. <laughs> <laughs> I saw this. <laughs> no, yeah, it's very, it's very similar, but it's Philippines. Yeah, okay. so you can you can go on the flag and check it, ah, okay. uh, just uh, to make sure. Okay, okay. I I I, look, actually, I I sound very clever, oh, but very, actually... very nice avatar actually from uh, ah from my opponent. Very very nice avatar. Okay, everything best, seems best to, ever. to be working well. So I will leave you in peace, dear Romain. And see you in a couple of hours. Thank you, Laurent. So, I'm enjoying a slight space advantage. Not the end of the world for black, but I guess I'm slightly better here. So, okay, let me win one tempo. Actually, don't know if it wins one tempo or not because the bishop c7, I may have to take anyway. Okay, let me try to play like this. And then I would love not to take on c7, but I will have to be quite creative then. Uh, knight a4 take takes. Ah, knight a4, interesting. Okay, let's have fun. Just to try. Looks interesting. I want to get my knight to c5. If bishop d6, c d6, knight e4, I can take on d7 and knight b6. Although this wouldn't be 100% clear, but well, should be, should be a, an extra exchange for me. So I'll try to have a look at the chat as often as possible. It's my first banter actually in English, I think. I have always done it in French so far, but you can speak French, Mr. Krusty, no problem. Aha, uh -huh. okay, I'll take this guy and push. So actually, I don't know if I, my move knight a4 was so smart because I should probably prevent knight e4. I mean, now it's not possible 
Still not possible because I would take on d7 and play knight b6, but uh, okay, so he, does, he missed it. But if we played rook 88, then I would probably have to go knight c3 back. Okay, so this I will take the gift and now push my queenside pawns. Okay, that shouldn't be a very big deal. So can I go rocky seven? He wants queen h four probably. Uh -huh. So I'm going to play there. So how should I play? Mm -hmm. Queen h four coming anyway. Okay, let me put this guy. I guess queen h4, and then I will play simple chess. Yes, now I just trade queens. Of course, I lose the e3 pawn, but I'm going to win the b7 pawn, and my b6 pawn is going to run pretty fast. So that should be game over. I won't pre-move queen takes e3 because he might be smart and play knight e3 then. Okay, so next. En español. Pues voy a probar. Hablar en castellano, aunque como lo decía antes, no es tan fácil para mí. No es como el inglés, que lo hablo sin dificultades. Um, bueno, esta vez voy a jugar que h4. Ah. Entonces siempre esta idea de, de alfil de 8, que es muy interesante. Pues este alfil lo voy a tomar. Ah, el 5 puede llegar también. Entonces B4. Y aquí me gusta F3. Voy a tomar y a jugar E4. A ver si el 5 funciona, pero tomo en D5, debería, debería ser bastante bueno para mí. Pero a ver. Que la estru mi estructura está mejor. Pero tengo, quizás tengo algunos... Algunos problemas por las casillas negras. Bueno. Pues a cambiar. Uh, igual eso. Mm, eso es una tontería. Ahora a cinco. A ver, lo acabo de, de ver. Pues ahora ya no tengo ventaja. <coughs> Igual estoy peor ya. Que hoy de 7. Sí, eso no es buena noticia tampoco. Bueno. Estoy amenazando el peón en G6, pues a ver. Pero dama B6, supongo. Rey H1. Mm. 
Ah, quizás estoy un poquito mejor aquí, no sé. Ah. Vale, muy bien. Voy a tomar eso. Quizás dan a B6 aquí. No sé si funciona. Pues por lo menos gana un peón. Pues a ver este final, que al principio debería ser tablas, pero... A ver si tomo aquí. Bueno, un jaque. A ver... Bueno, a probar. Bueno, yo pensaba que mi peón... Qué tonto. No. Pensaba que mi peón, mi peón era en la 7 y que no se podía. <ríe> Ups. <ríe> Qué suerte. Bueno, so English now. Okay, knight takes his six. Strange move. But why not? Ya tengo una posición muy buena con dama b6. Luego, a ver si juego primero torre b8. Ah, quizás caballo a 4, dama a 5. Bueno, tengo que jugar este final, que está tan buena. On those dos alfil. Oh, I'm starting to speak in Spanish again. <laughs> okay, so I have two bishops. It's of course a very pleasant ending for me. Okay, I guess I will not let him block anything now. B2 is a real problem for him. Mm -hmm. So he wants to play knight c3. That's pretty smart. I will just play here.
Uh-huh. Okay. I'll move back if you insist. Okay, I'll try to get my rock to A2. Okay, that guy will take. Uh -huh, now knight is three is possible. Okay. And this as well. Okay. But then just here. Let's see. Okay, now I have several moves. Bishop d4 check is definitely an option. Rock d2 is also definitely an option. I think this should be best. Okay, can I take this guy? A little bit paralyzed, but still it looks to me like I should be very much winning here. Okay, let me play. Okay, I check him and push. Okay. Okay. That was a fun finish. Ah, one French guy, finally. Enfin, un Français. Alors, on va parler Français, du coup. Enfin, si la partie démarre. La partie démarre. Allez. La variante s'amiche. À suivre les conseils de mon ami Ivan Cheparinov. C5 tout de suite. Sans jouer des 6 d'abord. Est-ce que je peux le prendre Bon, je vais essayer. Toujours accepter les cadeaux. Bon, ça, on va prendre aussi. Du coup, j'ai un pion de plus et une meilleure structure. Évidemment, je suis un, peu, un petit peu sous-développé. Si j'arrive à, si à terminer mon développement, euh, je serai complètement gagnant, mais ce n'est pas encore fait. Alors, dame 5, dame d2, je pense que ça m'aide, parce qu'à un moment donné, je vais essayer de jouer un coup de cavalier, et je vais essayer d'échanger les dames. Je ne sais pas si cavalier b5 ou cavalier d5. Cavalier qui arrive en B4, j'aime bien A3 ici. C'est peut-être une ânerie, mais Et maintenant je vais faire ça. Je 
Donc, je ne pas... me presse pas du tout de prendre le pion d6 parce que bon, c'est une faiblesse à long terme, mais si je le prends trop tôt, évidemment, j'ai le roi derrière qui va faire un petit peu la tronche. Non, Heisenberg. Trois langues seulement. Je comptais faire ça. Bon, en principe, quand les noirs donnent un pion comme ça, c'est pour jouer des 5. Et là, évidemment... Évidemment, le coup des 5 semble assez lointain. Il faut que je fasse attention à des cavaliers à 5, par contre. Ah bah d'ailleurs, <rire> d'ailleurs, je vais me le prendre plein pot, là. Ah non, cavalier à 5, je peux tout prendre à F6. J'ai du bol, j'avais rien vu. J'avais pensé à fou prendre cavalier à 5, mais là, j'avais cavalier D4. Cavalier E5. On va faire ça tranquillement. Ouais, ça va être les derniers, le dernier moment pour les noirs pour tenter de faire quelque chose. Parce que, parce que si j'arrive à faire cavalier des 4, il faut deux petits rocs. Et c'est rideau. Parce ça, c'est logique. Je vais reprendre du bien C. Et maintenant, voilà, j'essaye de recentrer mes pièces. Et si j'arrive à roquer, j'aurai un pion de plus et la paire de fous. Et accessoirement, un petit peu de temps d'avance à la pendule. Ok. Okay, point, il va falloir que je reprenne du cavalier sur Dan. Il y aurait cavalier C4, je pense. Il y a peut-être d'ailleurs, il y a cavalier C4 qui va arriver quand même, mais ça ne devrait pas être suffisant. Ok, effectivement, avec le temps, ça devenait compliqué. Italiano. So it will be English then because I can't speak Italian. And I'll play this rare right variation. So bishop b5 check is supposed to be better for white, but knight b5 should be a mistake since now I have a good Sveshnikov Sicilian. Well, he has a concrete problem already. But I think of knight e5, I don't know if I'm supposed to take on e4 or not, actually. Uh, b4 is not very nice, I think. I'll succeed in playing d5 and then b4 will be hanging as well. That doesn't seem very promising for, for white. Maybe I could have just played d4 first. It's okay, doesn't matter. So I'm threatening mate, queen g4 on the move, I, I think. That's a strange move. Okay. So let me just avoid the direct the direct threat. Now, now I'm straightening bishop c4.
it's just an extra piece. Okay, I don't mind exchanging a few pieces. Okay. So this is pretty much over. Ça fait deux pièces, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Alors. Monsieur Heisenberg, c'est parti. Pas de langage des signes. Petrov solidement. Allez. Une espèce de sicilienne inversée. Soit je joue D5, ça va ouvrir la position, ce qui est pas trop mal pour ma paire de fous. Soit je vais jouer C4 et je vais quand même avoir un avantage d'espace plutôt sympa. Évidemment, j'aimerais bien aussi avoir mon fou en E3, mais je peux pas y mettre toutes les pièces. Le fou va peut-être aller de l'autre côté. On va voir. Je vais consolider d'abord. Ça, c'est pas mal vu. Okay. Je peux jouer C6, mais ensuite le cavalier ne reviendra plus. Ça, je prends. Okay, je vais jouer dame des deux, tout simplement. Bon, c'est pas très, c'est pas clair cette position. Un petit peu plus agréable pour moi, certainement, mais bon. J'aurais dû prendre en C5, je vais le faire maintenant. C'est quand même euh, <coughs> le pion E5 est quand même pas terrible pour les noirs. Je peux faire K et D4. Il faut que je fasse attention sur le tour 1. Il y aurait Dame prend F3 avec un petit peu de jeu. Ok. Ah, j'ai raté qu'elle prend C7 tout à l'heure. C'est impossible. Alors, eh ben, je vais aller chercher la faiblesse. Si, maintenant, si je fais comme ça, est-ce que ça va marcher Je vais essayer ça. Et je vais aller brutalement chercher le pion. Pion E5, donc qui a attaqué 4 fois et défendu une seule fois, donc ça va être difficile de ramener suffisamment de défenseurs en un seul coup. Ok, ça, 
the point. Et on va faire comment on va faire on va faire ça je sais pas si c'est bon mais ça m'amuse ce coup je peux faire tour d1 échec mais je vais faire wf2 tout simplement Tour 8, prend des 5 et ensuite tour C1. Là, je vais prendre et faire ça. On va jouer la finale de tour. si je montre une technique un peu meilleure que tout à l'heure ou pas. Euh... Faire ça. devrait être pas trop compliqué normalement Quoique. Là, je passe le range à 6 et ça devrait ah ça c'est bien vu Je vais ramasser les pions. Ouais. Alors. Turquie. Donc ça va être temps. It will be English again. Exact, j'ai 5 après, avant Roi F5, euh, Chess D12, c'est une technique que j'explique dans ma vidéo sur les finales. Il y a un chapitre sur le parapluie, justement. Effectivement, j'ai 5, Roi F5, Roi G6, c'était fini. Heisenberg, où est-ce que tu dois improve euh, Je ne sais pas trop. J'ai joué KSC 3 fois 2 au hasard, ça ne devrait pas donner grand-chose. Euh, je pense que... Ah oui, si, un truc important, c'est que tu devais, jouer, euh, tu devais jouer B6 à un moment donné quand, quand je me laissais fou prend C5. Il ne faut pas que... J'aurais dû faire fou prend C5 un coup avant, d'ailleurs, euh, pour pouvoir reprendre du pion B en C5, tout simplement. Et je pense que ça doit être... Euh... Enfin, si si ce n'est pas égal, c'est vraiment pas loin, quoi. So, okay, I take. So this is very symmetrical, but the knight on the seven is not too great. So I'm supposed to be slightly better here. Although it's very solid for black, obviously. Ok, je vais doubler tranquille. I will double my rocks. <coughs> Calmly. Ok. T5 is a little bit weird here. Ok, once a bishop pair. Ok, maybe it makes sense. Mm. 
Let's see consequences of this move. Oh, rook takes his three. Can I take and rook is seven? No, I'm losing matter now. Okay, I saw it this too late. So, so d4, I play rook is seven, and let's see. But obviously, this is not exactly what I wanted to get. Oh, maybe. Mm -hmm. Okay, Roxia does not bring anything. Yeah, just queen d6. And... Uh huh, this is. Ah, this also works then. I forgot there is a check. Okay. Well, I'm losing a bit everything here. Since there is bishop c4. Okay, this is not bad either. Uh, okay. I'll try my best, but obviously this is completely lost. Yeah, that's too many threats. I don't know what to do. G4. It is absolutely over here. Oh. Oh, oh, oh. Everything crashed in that game. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Rogue takes his three was a very bad news. Where do I resign? Here. Okay, well done. So, who's next? Mon ami Vincent, qui vient faire sa partie à chaque bande terre. Mizo. Qui vient faire sa partie à chaque banter et les premières fois je savais jamais que c'était lui mais depuis qu'à chaque fois il vient me il vient me narguer post mortem ok bon ça devrait plutôt être une bonne version pour moi cette position alors là attention il va y avoir des kb5 à un moment donné là, là. Le fou en B4 n'est pas extraordinaire et la dame en A5 d'un coup non plus. Et là, je crois que déjà je gagne du matériel. D5 à l'heure obligatoire, mais je vais faire A3 tout simplement. Fou de 7, B4, la dame doit aller en A6. Alors, est-ce que je fais B4 Est-ce que je prends la qualité qu'elle est ici à B5 Ok, on va la jouer simple. Ça m'a l'air pas mal. Ok. 
pas terrible ce que je suis en train de faire. Bon, ça reste une qualité d'avance. Donc, ce pion-là, je vais le donner. Il faut que je fasse attention à la pendule quand même. Ça va échanger. Si j'arrive à échanger les dames, ça devrait aller quand même. Éviter les cavaliers F4. Je pense tour C6. Ok. Éviter que le roi devienne trop actif. cette finale j'ai plus de temps ouais, ouais. Bon, on va faire commencer à pomber parce que sinon euh... Deux et demi, un et demi, euh, Sweet Harmony, c'est pour ça que tu... C'est que le match est chaud. D'accord. Hein. Alors, euh, le seul drapeau que j'ai, c'est Batman. Du coup, euh, <rire> du coup, je fais parler française. Un gambidam accepté. Ah, j'aurais dû jouer B5, ma variante fétiche. Bon, tant pis. Fou H5, qui à mon avis est meilleur que Fou E6. Fou E6 qui a été le grand coup pendant des années, mais qui est assez risqué. Si, il peut, okay, il peut faire fou E3, il peut faire fou G5 aussi, intéressant. Pour pouvoir échanger les fous sur fou E7.
Allez, on laisse une vie. C'était aussi possible, c'était plus solide de roquer de l'autre côté, naturellement. Donc à un moment donné, euh, il va falloir que je fasse F5 ou F6. Je vais d'abord mettre mon roi en B8. Peut-être cavalier B4 au prochain aussi. Là, je comptais faire ça. Alors, ok, prends le 5, est-ce que c'est bien ou pas bon. Ça va bien, hein. ça a l'air de gagner un pion, un petit peu de jeu, faut que je fasse attention. Ah, bah, abandon, il n'y a pas tant de jeu que ça en fait. Ok, alors... Turquie avec l'avatar de Queen's Gambit. So, okay, I should speak in English now. Uh, Knight B5 is a little bit strange. Wow. Okay. It's going to be tempting to take on take on b5 at some point. But okay, let's make it simple. Okay, now it's too much. I will just take it. Can I play bishop b2? Okay, let's try this. On dc6, I wanted dc6, which I think worked for me. But I'm not 100% sure either, obviously. This is getting close to a win, I think. Let me try this one. Oh no, that I wanted bishop b7 and rook 8, but now I give the queen many extra squares. B3 is extremely stupid. Okay, on the other hand, I have checks now. Let's see. Yeah, that's the only move, I think. It was very suspicious, but uh, okay. Let me try this. I don't know if I should check first or not. Queen a6 now. Okay, this remains highly suspicious for white. 
of D8 before. Okay, then maybe I'll go to C8 instead. Well, I feel like I missed a, a huge opportunity somewhere, but. Let's make it simple. <laughs> it's not a position you can see every day, <laughs> I think. <laughs> With a king on d4 in the middle game. I guess that's a mate. Oh no, that's not a mate. What did I do? Okay, anyway. I'm winning the queen now. Okay, that was a fun game. Ah, did I miss queen f2 mate at some point? That's very possible. So from Romania. So I'll play Benoni just to justify my video series for Chess24, which I think is already out in French and Spanish and in English, perhaps not yet, but soon it should be. I don't remember what I'm advising here. I don't think it's H5 though, but okay, it doesn't matter. Just play some moves. Probably G3 or G4, I don't know. And then Knight E5, F3. I might be slightly worse here, I don't know. It's difficult to say. Um, can I sacrifice a piece in Benoni spirit? Okay, this I was not too worried, but maybe I should have been. Okay, let's try this. Okay, let's, let's have some fun. Threatening knight f2, and if bishop g3, I'm gonna sack an exchange. Oh, we can play f4, oh, that's not a great news. Okay, doesn't matter, Ben and his spirit. So that's probably not enough compensation, but okay, remains payable and I'm doing well on the clock. Okay, this, uh, this is annoying.
Yes, 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 this is not the dream, okay. Positionally, I'm doing excellent, but a piece is a piece. And now just queen d2 or something and I'm quite screwed. Okay. You can castle either side. There is not enough compensation anyway. Yeah, that seems to me like the safest. Okay. At least I have a very nice rook on e5. Oops, I wanted queen g7 because now queen f6 is a problem. Okay, not the only problem anyway. Okay, let's just play f5 and castle alongside and c. I have to play on time. This is not very brilliant, but okay. What to do? Not brilliant at all. Okay, at least now I collected some pawns. Yeah, time is time. Just did do. You're welcome, Bogdan. Sorry for winning such an ugly game. Okay, in Ragozin. Alors on est au tout début de la ragosine, donc normalement c'est pas le moment de réfléchir déjà. Et fou F5, c'est la vente à la mode. Ok. Est-ce que c'est trop lent ce que j'ai fait C'est possible. Okay. On est la tour en C2. Mm -hmm. Intéressant. Hmm. 
Ouais, c'est pas génial mon truc. Bon. Ok. Fumons à bien. Ok, au cas je perds même du matériel. Je fais vraiment n'importe quoi. Ok, bon. On va sacrifier la lame, il hein, n'y a pas le choix. On prend des œufs fou 5 et espérer que ça ne perde pas tout de suite en ligne, mais ça a l'air. Euh, ça a l'air perdant quand même. On prend des B2 fou 5 sur C8, je crois que c'était plié. Et là, ok, j'obtiens des chances pratiques quand même. C'est pas une super idée. Mais j'ai quand même de, de, de bonnes pièces, donc euh, à voir. Ah non, pas laissé pour fou C4. Ah non. Là, je joue vraiment comme un idiot. Okay, je vais garder ce fou à tout prix parce que. C'est pas la joie. J'ai fait n'importe quoi. Je suis même mal au temps. Ouais, le coup de fou G3 était vraiment un coup d'idiot. Okay. Tout à coup, c'est plus si simple. Ah si, c'est simple. le temps bon de toute façon je méritais pas grand chose alors ardos qui est turc également on a beaucoup de turcs ce soir dis donc So, I'm not playing very well tonight. Last time I lost many games in a bunch of blitz. It was actually due to disconnections, but today there is no disconnection needed. needed. I'm just getting crashed. Actually, I must say I prefer to be disconnected. Then I can, then I have an excuse and I can complain and everything. But now. It's very difficult to say something. Oui, tu as dit d'où T'as paniqué comme un cochon, comme tu dis. D'ailleurs, je sais pas. J'imagine qu'on se connaît, mais je sais pas. Je sais pas qui tu es. Enfin, je. Je crois pas que ça soit marqué sur ton pseudo.
C'est vrai que j'étais en train de te répondre sur Facebook pendant qu'on jouait la partie. Ça, ça va être très sévèrement puni. Euh, si César, je vois qui tu es, à moins que je confonde de César. Ok, je vais encore jouer comme un cochon. Avec en G5, essayer d'éviter ça. Ok, bon, le final a l'air pas mal pour moi. Mais... Ça fait beaucoup d'échanges. Je sais pas si ça. Je dirais quand même de bonne chance. Okay, je regrette de pas fait. J'en de pas avoir fait H5. Actually, I'm sp I should speak English now. Um, so let's try this. Let's see if I can break that kind of fortress. Actually, it looks like a draw, but oh, e4 is coming. Okay. I'm not winning any game tonight. So let's see if I can play dirty on time. Ok, maintenant. Oups, là, je vais prendre une pièce par contre. Ok, c'était évidemment archi nul. Maintenant, c'est archi gagnant. Pas très beau. <rire> Ça, le commentaire de Blobix m'a fait rire. Non, non, je suis pas. Je, je, je suis pas dépité. Ça, ça m'amuse. <rire> C'était très drôle. Ok, 
Ah mince, j'ai même pas regardé le coup qui avait été joué. Pas terrible ce que je viens de faire. Ok. Ben Uni Spirit. Hein. Évidemment, sur E4, le coup c'est B5. C'est pas, pas fou G7. Ça a l'air d'aller pour moi quand même. Enfin. Allez, c'est un grand mot peut-être. Mais... C'était mon idée. Vu mon niveau de calcul aujourd'hui, je suis pas. Hola Serrano. Pas un TC4, ah non, il y a dame échec. Bon, je vais perdre un pion, mais c'est pas très grave. Je pourrais prendre un F3. Je sais pas c'est pas très clair. Pas très clair, mais pas génial non plus, il faut reconnaître. J'étais un peu plus embêté par tour C6 échec pour éloigner mon roi. F4, je vais essayer de faire F5. Si j'arrive à gagner le pion D6, je vais même être mieux peut-être. Avec une menace subtile, attention, ah, il n'a pas vu. Alors, allez, c'est Rano, tu as le droit à une dérogation, tu passes tout de suite, vu que tu n'as pas gagné aujourd'hui. Ok, je range mes pièces. Bon, 
C'est plutôt content de l'échange en F3. Je n'aimais pas trop ma position avant. Ça, on va prendre. Bon, ça ressemble quand même à un bon pion de plus. Oups. Euh, <rire> C'est pas là que je voulais mettre ma tour. Euh, D'accord. Brillant. Bon. Je vais au moins essayer de jouer un peu plus vite, ce sera déjà ça. Ah, tu me tactifies, t'es comme ça, toi. Euh, C'est un peu embêtant, ça. Je vais jouer caisseur, on verra bien. Euh, ça n'a vraiment pas l'air du tout de marcher pour moi. Ouais, c'est pas génial tout ça. Il ouais, n'y a rien à faire. Ok. Bien joué. Didi Debs. Alors, English flag. So, <rire> Blobix en grande forme. <rire> ok, parti, c'est pas joué. Euh, pourquoi je peux pas... Voilà. Ok. Alors, Turkey again. And the Nepo avatar. <rire> C'est un autre. <rire> Son histoire de fourchette, ça me rappelle un joueur que je, que je, ne, citerai, que je ne citerai pas, qui est à Gibraltar. Ce n'est pas un français. C'est un, un pote à moi qui est à Gibraltar. C'est pris une fourchette à un moment donné. Là, le, le type du. Il lui fait carrier C2, attaque, euh, attaque la tour 1, et il me raconte la partie députée en disant j'ai bougé ma tour 1 tout content, et il m'a fait carrier point, hein, j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième tour.
Effectivement, Zlatan, je suis un peu... Tu as raison, je suis un peu... <rire> J'essaierai de reprendre la, le joueur que, à qui j'ai abordé la partie. Je crois, je crois qu'il avait les noirs. Bon. Comme on avait discuté avec Zlatan, à un moment donné, de faire un... de faire un banter... Euh, un menteur spécial Benoni où j'aurais les noirs tout le temps, je me, <rire> je me suis cru. Euh... J'attendais que mon adversaire joue tranquillement. Mais vraiment très tranquillement. Ok. Yes, in English, Satan. Right. Um. Okay. I'm not that confident here. H4, H3, carry take on G4 maybe. Uh huh. Okay. So I see that kind of positions I saw should always be good for white without light squared bishop, but it's not so clear actually. Well, uh, now I now I quite quite like my position. I think knight h4 was a big mistake. H4 would have been pretty clear, I think. This might be clear as well. Okay. A bishop of fate here. Uh huh, well played. Okay. Yeah, I'm really playing like a buzzer today. Okay. At least I'll try to play a little faster. Oh, this is not a good news either. Many bad news in my games. But I don't know who is responsible for them. Ooh. Je suis encore en train de me faire catapulter. C'est pas la joie. Hein. Je ne suis pas fait mater, c'est déjà un miracle venu de nulle part. Ok. J'ai même quelques petites, euh, petites compensations. Que je ne mérite pas du tout alors pas du tout allez
Okay. Si j'arrive à prendre la selle, je devrais être pas mal. Hein. Et eh ben, c'était pas du joli, hein. Sorry, that was not a brilliant game. So, dangerous right from Croatia. <laughs> no, that uh, just forgetting it's my first oops okay miss miss click it's my first uh banter in english language but it's latin well multi-language but so a very nice king's indian without a pawn on G6. This is not really great, I have to say. Oh, really, huh? <laughs> Chacun ses tickers, let them. Allez. So I opened the G5 with my brilliant G5 move. Now I should try to to use it efficiently. So look, very nice bishop on H8. What a dream position I got. Okay. <laughs> so I'm, I, I'll give you a few Spanish lessons as well, Serrano. <laughs> but now, in this exact position, it is much better, I think, not to have a pawn on g6. At least I succeeded in this. Peut-être dû prendre H3 d'abord, c'était pas sûr. Maybe I should take an H3 first, I mean. Instead of H6. I'm not... I actually don't know. Okay, but I do like my position now.
So let's take here and take there. Okay. That was tough, but that was fun. I'm going to suck my Jeep on more often. Okay. Yes, sorry, uh, I'm, I'm going to accept your challenge next. España, ah, por hablar un poco de español, muy bien. Eh, tomar aquí. Voy a jugar esta línea con H3, que es interesante. Aunque no me acuerdo de nada, pero... A ver. Pues H3 para evitar al fil G4. Ahora a ver. B5, quizás B5. Que si tomo en B5, C por D4. Huevo da más 5. Entonces B5, no sé, quizás al fil de 5 o al fil de 2. Vale, eso es una buena noticia. Será no hablado en español. Perfecto. Pues a ver, si llego a jugar de 5 y C4, eso es mucho mejor, pero de 5, claro que C4 y la posición no es muy clara, pero creo que lo tengo que hacer, o igual, igual que no. <coughs> Bueno, bueno, bueno. Bueno, a tomar este. Uh. Ahora bien está jugada. Ups, tengo una torre ahí también. No veo nada hoy. Increíble. Pero... Si la MF5 molesta. A ver. 
Oops. Andregaro, muy bien. Gracias. Gracias, Andregaro. Lo necesitaba. So. Okay, this time <laughs> I'm aware that I'm white. Royal Chess, ok, je te prends au prochain tour. Quizás problemas con el... Oh, I was about to switch to Spanish. Um, okay, this looks highly suspicious. Let's see. Okay, let's hope I don't miss anything this time. This is not guaranteed, obviously. Um, that was a weird decision. Just take that guy. That looks pretty safe. Hey. Oops. Bon, enfin, comme quoi il y a pire que G5 comme euh, mouse sleep. Bon, J'aurais pu, pu prendre le KC3 aussi. Bon, je te fais une revanche si tu veux. Royal Chess parce que là c'était. <rire> Okay. 
Bon, je ne vois pas de défi de Royal Chess, donc je prends quelqu'un d'autre. So from Turkey again. I thought C5 was necessary because now my position looks pretty good since castle, castle cannot be played. Okay, let me push that guy. Can I play here? It's not every day you can pin a knight with your queen in front of a bishop, so... Okay... Here... So that starts to be many pieces. Okay, I'm taking everything I see. So bishop b3 or take, okay, this is simpler. Okay, I'm so bad that people don't resign against me. On the royal chess. Bon, c'est bien, pas de mauvais primo cette fois. J'en ai mangé les cavaliers en D4 avec cette ouverture. Je me suis trompé.
Ah, j'ai confondu de, de, de ligne, d'accord. D'accord, d'accord. C'est pas terrible tout ça, du coup. Bon, et eh bah ben, tant pis. Hein. Moi, j'ai qu'une pièce de moins. Ouais, elle est pas terrible cette variante, mais elle est à peu près jouable normalement quand même. Mais là, évidemment, euh, si je fais qu'elle prend le 4 et le tout prend B5, c'est pas la folie. Euh, je, vais, je vais essayer de faire étalage de ma, de ma technique dans cette magnifique finale avec une pièce nette de moins. Ouais, ça, 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 va être, ça va être compliqué, je crois. Le prochain mot slip, je vous préviens, il n'a pas de revanche. Hein. Allez, on se bat. Ok, E3, c'est bien joué. Allez. Allez, contre jeu. J'ai jamais été aussi bien dans cette partie. C'est à peu près à moins 6, moins 7, ça va. Allez, on pousse. Je vais être créatif. Allez, la pendule. On y croit. C'est une petite nulle, miraculeuse. Ah, 
Eh bien, ce fut, ce fut grandiose. Alors, qui n'a pas encore joué Icarius. Suisse. Hein. Bon, Suisse, je ne sais pas si je dois parler anglais ou français, mais on va dire français. Merci Zlatan, je sais, c'était beau. Alors, excusez-moi, je reprends les commentaires tout de suite, petite urgence. Oui, mais le tartuffe, j'essaie d'accepter si j'y pense d'accepter ton défi au prochain tour. Peut-être le dernier, d'ailleurs. Alors... Allez, on pousse. Oh, C'était pas génial, ça. Allez. Ulala. Là là. Et que 5 en prise. Ok, ça, on va prendre aussi. Je suis pas hyper confiant quand je rentre dans les tactiques comme ça aujourd'hui, mais bon, ça, ça a l'air de marcher à peu près quand même. Tour des 1, hein, c'est pas si clair. Bon. Bon, bon, bon. Allez. Au pire, il restera la pendule. Qui est très, très utile aujourd'hui. Sinon, j'aurais déjà... Je serais déjà à moins 300 points et l'eau, je pense. On essayer de la gagner sans la pendule, celle-là. Alors, oui, mais le tartuffe. 
Allez, je reviens pour la dernière contre Wims. Allez. Tu joues contre Wims. Je lui ai promis Monts et Merveilles hein, s'il gagnait, mais normalement, il n'y a, a, bah, a pas beaucoup de risques. Hein. Euh, franchement. Ça, ça, donne, ça donne envie d'abandonner quand même. Tu lui as promis quoi 55 ans euh... Non, je sais pas. C'était. Euh, je sais pas. Il, doit, il a droit oh. d'imposer un truc pour un stream. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, t'inquiète pas. On a. Il n'y a aucun risque. On peut se... Même un mouse slip, ça devrait aller. Mais on peut se, on peut se mettre d'accord, euh, oui, mais... <rire> si le... si c'est un gage pour Zlatan... Euh... Oula, Eisenberg ah, qui veux... essaie de t'acheter. Je veux bien abandonner le Limoges, tout de suite. Il, va... il a des, il a des... Il a <rire> des dollars, euh... il a des dollars de Limoges, euh, Eisenberg. Enfin, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. <rire> le dollar de Limoges euh... prend une claque assez régulière en bourse. Hein. <rire> oui, mais son, son truc, c'est les bullettes. Oui, il okay. faut, enfin, il, il donne des conseils en bullettes. Ouais, je me fais arroser de partout alors, je peux choper. Euh... <rire> il, me, il me donne des conseils régulièrement je peux, je peux, en bullettes. Je, peux choper je joue beaucoup mieux que moi, hein, mais effectivement, je suis pas très bon. Mais... Remarque 50 dollars pour un type qui s'appelle Eisenberg, c'est pas hyper généreux quand même. Ouais. Pousse à. Euh... Ouais. Pousse à 500 000, quoi. Salut, Trailblazer. Un peu tard, là. Tu arrives sur la fin. Tu pourras faire le replay, mais là, c'est terminé. Alors, je rappelle, demain, on a, ben, on a le grand, euh, l'unique, le numéro 1 français qui va nous faire, euh, qui va nous montrer l'étalage de tout son talent au Tactics Fancy pendant une heure. Et Quand ça Demain, demain soir. Alors, attends. À quelle heure Allez, justement, ça, c'est une bonne question, tu vois, que tu viens de poser. Je vais retrouver ça tout de suite. C'est demain à 20h, pendant une heure. Tactics Fancy. Donc, c'est le. Bah c'est l'entraîneur tactique de, de nos amis, de nos frères, de nos cousins de Play Magnus. Donc, euh, voilà. On est ravis de, ah, on est ravis de, de leur faire un, un petit peu ah, de publicité. C'est toujours, toujours ému, moi. C'est toujours ému Ils sont sympas. Ouais. C'est pour ça que je les adore, vraiment. Des liens pareils. Euh, ouais. C'est ouais. vraiment. Donc, euh, voilà, on aura. Euh... On aura, Mag... euh, on aura Maxime, pardon. Et, euh, et samedi 20h, on a le grand, euh, bah, grand l'unique, l'inénarrable, Léo Patesti pour une interview euh, résumée, enfin résumée avec euh, Léo, c'est toujours compliqué de faire un résumé. <rire> en tout cas, un résumé de ses 23 ans. Ça durera moins que 23 ans, voilà, l'interview. Euh, ça sera moins long que 23 ans, mais ça sera quand même long. <rire> Compter euh, 22 ans et demi, 23 ans. <rire> ouais. Ouais. Ouais, de ces, euh, <rire> voilà, où, toi, où Romain, euh, t'es allé, euh, bah, pas aussi souvent que moi, parce que moi j'ai quasiment habité là-bas, mais <rire> t'es quand même allé très régulièrement en Corse. Effectivement, c'est une, euh, une sacrée page qui se tourne de voir Léo, euh, Léo prendre sa retraite. Bon, après, il viendra toujours dans les tournois et tout ça. Hein, de... ouais, J'imagine qu'on aura l'occasion de le revoir, mais ah, voilà, bon, bah... c'est quand même. Euh... Oh, euh... Évidemment. Évidemment. Mais oui, c'est vrai que ça, ça fait bizarre. Ouais. Effectivement, Léo qui, euh, Léo qui nous accueille à chaque fois d'une façon euh, ouais, ça, hein. assez peu ordinaire. C'est un autre donc, formidable. Hein, en fait, hein. C'est vraiment... Euh, on est content d'être là. Hein. Donc voilà, on aura Léo. Donc si vous ne connaissez pas le personnage, eh bien, venez le découvrir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Et euh, si vous le connaissez, vous verrez un peu son avis. On va, on va, on va parler de tout. Hein. Donc, euh, voilà. Sauf de la FFE. Du début, si, 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 on parle de à tout. Avis, à mon avis, ça ne parlera pas de la FFE. <rire> on va en parler à un moment ou à un autre, parce que ça fait partie de sa vie. Huit ans vice-président vice de la FFE, candidat, malheureux, de, à, quelques voix, à, quel, à quelques voix près. Donc, voilà, peut-être euh, une analyse à froid de tout ça, maintenant qu'il est, qu est retiré de la vie politique fédérale depuis quelques années déjà. Même s'il donne son avis, c'est un peu une sorte de, de sage. Une sorte de Zlatan. Une sorte de Zlatan, oh, voilà. Toujours donner son avis. Et voilà, pauvre Wims. Tu vois, Wims, on a, on a parlé de Léo, ouais, on n'a pas parlé de ta partie. Mais ça Eisenberg, à combien sont les enchères là Tu sais, Wims, j'ai tout Black fait pour le déconcentrer, je ne sais pas si tu as vu. Hein. Je lui ai fait des blagues, ah je lui ai parlé de la Corse. <rire> ah non J'étais sur le point de. Oh, J'étais sur le point de. <rire> C'était pas loin pourtant. J'étais sur le point de faire d'un prendre si c'est échec. J'attendais de faire monter les enchères. Ça, c'est qu'est-ce que c'est Bravo, Wims. Non, mais Wims, toi, ton truc, c'est le, le bullet. 
<rire> Merci à tous, c'était sympa. Bravo à ceux qui m'ont battu. Je me suis pris, que... me suis pris quelques jolies caisses. Euh... So thanks everyone for watching Thank the you show. Every... Thank you everybody. Muchas gracias a todos. Pleasure. Especially when I lost, obviously. Okay, thank you Zlatan. Thank you everybody. And You're very welcome. You thank soon. you guys. Good night. Bye bye. Bye for now.